I avgiften så är frågan hur lång väg rör sig bilen under de första 12 sekunderna under inbromsning. Och då är det så att den primitiva funktionen till hastigheten det är sträcka. Så jag tar och hittar den primitiva funktionen för då vet jag den färdade sträckan. Och primitiv funktion till 32 det är ju då 32t. Sedan blir det minus 0,15 t upphöjt till 3 dividerat med 3. Så den färdade sträckan som beror på tiden då blir då 32 stycken t minus 0,05 t upphöjt till 3. Och eftersom att frågan var hur långt bilen rör sig under de första 12 sekunderna så ska jag beräkna den färdade sträckan efter 12 sekunder. Så blir det 32 eh, multiplicerat med 12. Så trera 0,05 multiplicerat med 12 upphöjt till 3. Och utför jag den beräkningen så får jag 298 meter. Så det är svaret i A. I B är frågan hur lång tid tar hela inbromsningen. Och då måste jag ju räkna ut efter hur lång tid är hastigheten 0. Därför att när jag har gjort min inbromsning då står ju bilen stilla. Så jag tar och läs, löser. V är lika med 0. Det betyder ju att 32 minus 0,15 t i kvadrat ska vara lika med 0. Det vill säga 32 är lika med 0,15 t i kvadrat på det där sättet. Dividera med 0,15 på båda sidor och ta roten ur. Så då får jag att t är lika med roten ur 32 dividerat med 0,15. Och utför jag den beräkningen så får jag 15 sekunder. Så inbromsningen tar 15 sekunder. Och hur lång blir då bromssträckan? Så då räknar jag ut sträckan efter 15 sekunder. Som då är 32 multiplicerat med 15. Subtraherat med 0,05 multiplicerat med 15 upphöjt till 3. Och det här då det blir 311 meter.